அல்லாஹும் அவனுடைய தூதரும் காட்டி தந்த அடிப்படையில் இந்த ஜும்மாவை நிறைவேற்றுவதற்கு அறுபுரிந்த எல்லாம் வல்ல ஏக இறைவனுக்கே போல் அனைத்தும் இன்று வல்ல இறைவனை போற்றி போலந்தவனாக என்னுடைய இந்த உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் வல்ல இறைவன் தன்னுடைய திருமுறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அன் நபியூ அவுலா பில் மோமினின் அமின் அன்ஃபுசிம் இந்த முகமது சல்லா ஹுலேஸ்வரம் என்ற இந்த இறுதி தூதர் இந்த நபி உங்களுடைய உயிரை விட மிக மேலானவராக உங்களுக்கு இருக்கின்றார் என்று நபி நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை குறித்து வல்ல இறைவன் தன்னுடைய திருமுறையிலே சொல்லக்கூடிய செய்தியை நாம் பார்க்கின்றோம் உத்தம தூதர் முகமது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை நம்முடைய உயிரை விட மேலானவராக நாம் மதிக்க வேண்டும் நேசிக்க வேண்டும் என்று அல்ல தன்னுடைய திருமுறையிலே இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கின்றான் இன்னும் நபீல் நாயம் சிரல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் உங்களுடைய தாயை விட தந்தையை விட உங்களுடைய பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளை விட உங்களுடைய உயிரை விட நீங்கள் என்னை மேலானவராக நேசிக்காதவரை நீங்கள் உண்மையான இறை நம்பிக்கையாளனாக ஆக முடியாது என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் நமக்கு கட்டளையிட்டிருக்கக்கூடிய செய்தியையும் நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த முகமது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை நாம் நம்முடைய உயிரை விட மேலானதாக நேசிக்க வேண்டும் என்பது ஈமானுடைய அம்சங்களில் ஒரு அம்சமாக இருக்கக்கூடியதை நாம் பார்க்கின்றோம் இதை தவறுதலாக விளங்கி கொண்ட பலர் என்ன செய்கின்றார்கள் என்றால் நாங்கள் உயிரை விட மேலா நேசிக்கின்றோம் என்று சொல்லி அப்படி செய்யக்கூடிய சொல்லக்கூடிய நபர்கள் அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் அவர்களை மிக கேவலமானவர்களாக சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் அது குறித்து தான் இன்றைய ஜிம்மா உடையிலே நாம் காண இருக்கின்றோம் நவீன் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை உயிரை விட மேலானவர்களாக நாம் நேசிக்க வேண்டும் என்பதனுடைய பொருள் என்ன அல்ல அதனுடைய திருமுறையிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அல்லாவை நேசிப்பது உண்மையாக இருந்தால் அல்லாஹ் உங்களை நேசிக்க வேண்டும் என்றால் ஃபத்த பியூனி நபியாகிய என்னை நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் யுகு பிபுக்கும் உள்ளா அப்பொழுது அல்லாஹ் உங்களை நேசிப்பான் வை ஆஃபிர் லக்கும் துனூபக்கும் அல்லாஹு அஃபுர் ரஹீம் அப்படி நீங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை நீங்கள் முழுமையாக பின்பற்றுவீர்களே ஆனால் அல்லாஹ் உங்களுடைய பாவங்களை உங்களை விட்டும் போக்கி உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை வழங்குவான் என்பது <laughs> அவங்க என்ன சொல்லி இருக்கின்றார்களோ என்ன நமக்கு காட்டி தந்திருக்கின்றார்களோ எதை மார்க்கமாக நமக்கு வழங்கி இருக்கின்றார்களோ எதை நமக்கு வழிகாட்டுதலாக விட்டு சென்றிருக்கின்றார்களோ எப்படி அவர்கள் குறித்து அல்ல தன்னுடைய திருமுறையிலே சொல்லி இருக்கின்றானோ அதை அப்படியே நம்புவதற்கு பேர் தான் அவர்களை உண்மையாக நேசிப்பது நம்மை உயிரை விட நேசிப்பது என்று அர்த்தம் ஆனால் இங்கே என்ன நிலைமை அப்படின்னு பார்த்தீர்களே ஆனால் இப்போ வந்து இது ரபியுள்ள ஒரு மாதம் ரவி உலவல் மாதத்தில் வந்து மௌலூத் என்ற ஒரு விஷயத்தை வணக்க வழிபாடாக நம்பி பல்வேறு தமிழகத்தினுடைய பல பகுதிகளில் நாம் செய்யக்கூடியதை பார்க்கின்றோம் இந்த மௌலூது என்பதை வந்து தமிழகத்திலையும் கேரளாலையும் தான் இருக்கின்றது இவங்க தான் கொண்டு போய் மற்ற ஊர்களில் இறக்குமதி செய்திருக்கின்றார்கள் இங்கே உள்ள நபர்கள் தான் எழுதியிருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட மௌலூதை எடுத்து வைத்து கொண்டு நபீல் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை நாங்கள் நேசிக்கின்றோம் போகின்றோம் என்ற பெயரில் ஒரு கூட்டம் என்ன செய்கின்றார்கள் அந்த மௌலுது பாடல்களை பாடக்கூடியதை பார்க்கின்றோம் அப்படி பாடக்கூடிய அந்த மௌலுது வரிகளில் பார்த்தீர்களே ஆனால் அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கக்கூடிய அல்லாவுடைய தூதரை அல்லாவுடைய இடத்துல கொண்டு போய் வைக்கக்கூடிய வரிகள் அதில் இருக்கின்றது 
அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து அந்த அஃபாருல் ஹதாயா வத்துனுபில் மூபிகாத் அந்த சத்தாருல் மசாவி மூகிலுல் ஆசராதி பாடுகின்றார்கள் யா நபி சலாம் அலைக்கும் யார் அசூல் சலாம் அலைக்கும் என்ற அந்த பாடல் வரிகளில் என்ன வாசிக்கின்றார்கள் அந்த அஃபாருல் ஹதாயா நபியே நீங்கள் தான் எங்களுடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் மன்னிக்க கூடியவர் அழித்துளிக்க கூடிய பாவங்களையும் நீங்க தான் மன்னிக்கணும் நீங்க தான் எங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாத்தையும் மறைக்கக்கூடியவர்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்களை பார்த்து நீங்க தான் எங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க கூடியவர் என்று இந்த நபர்கள் பாடுகின்றார்கள் என்றால் அல்ல என்ன சொல்லி காட்டுறான் அல்லாவை தவிர உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பவன் வேறு யார் இருக்க முடியும் என்று அல்லா கேள்வி எழுப்புகின்றான் இவர்கள் சொல்கின்றார்கள் நபியை நீங்க தான் எங்க பாவத்தை மன்னிக்க கூடியவர் என்று சொல்லக்கூடியதை பார்க்கின்றோம் என்றால் அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு வழிகேடு இந்த மௌலுது என்றது அப்ப இந்த அளவிற்கு அல்லாவுடைய இடத்துல கொண்டு போய் அல்லாவுடைய தூதரை வைப்பதை அல்லாவுடைய தூதரை கண்ணியப்படுத்துவதாக நம்பி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அல்லாவுடைய இடத்துல கொண்டு போய் அல்லாவுடைய தூதரை வைத்து அல்லாவுக்கு இணையிருப்பிக்கக்கூடிய மாவாதக செயலை செய்வதை அல்லாவுடைய தூதரை கண்ணியப்படுத்துவதாக கருதி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது எப்படி அல்லாவுடைய தூதரை கண்ணியப்படுத்துவதாக ஆகும் சிந்திக்கணுமா இல்லையா அப்ப இந்த மௌலு இது உதாரணத்திற்கு ஒன்று சொல்றோம் இந்த மாதிரி தான் மௌலுது பாடல்கள் முழுவதும் நீங்க எடுத்து படித்து பார்ப்பீர்களே ஆனால் இப்படிப்பட்ட பொய்களும் பொருட்டுகளும் இல்லாத பொல்லாத செய்திகளும் அல்லாவுக்கு இணைகிற்பிக்கக்கூடிய மாபாதக செயலும் அந்த மௌலுது என்ற அந்த வரிகளில் இருக்கக்கூடியதை நாம் பார்க்கின்றோம் கடைசியா ஒரு சூற ஒரு பைத் ஓதுவாங்க என்ன பைத்து யா செய்யீதி யார சூழல்லாகி குத்திபியத்தி என்று சொல்ல வரக்கூடிய ஒரு பாடல் அந்த பாடலுக்கு முந்திய அந்த முன்னுரையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இந்த பைத்தானது நபீல் நாயம் சல்லா அலி சல்லம் அவர்களுடைய ரவுலா சரீவ் அந்த சுவற்றினுடைய மதிலில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பாடலை நபீல் நாயம் சல்லா அலி சல்லம் அவர்களை பார்த்து பாடியது ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பாருங்க செய்தியை பாரு ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ரசூல் சல்லா அலி சல்லத்தை பார்த்து பாடினது என்னதுங்க அதுதான் இந்த பைத்தான் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவரிடத்துல ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன செய்திகள் திருமறை குரான் அப்ப நீங்க என்ன சொல்ல வருகின்றார்கள் இந்த மௌலு ஓதக்கூடியவர்கள் என்ன சொல்ல வருகின்றார்கள் ஜிப்ரில் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவரிடத்துல சொன்ன இந்த வகியை இந்த வகி செய்தியை நவீல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் இருட்டடிப்பு செய்து விட்டார்கள் குரான்ல அந்த பயத்து இருக்கணுமா இல்லையா குரான்ல அந்த பயத்து கிடையாது அப்ப பின்னாடி இதை நாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எங்களுக்கு பின்னாடி வகி வந்திருக்கு இந்த பாத்தீங்களா நாங்க கண்டுபிடிச்சு சேர்த்துட்டோமா இல்லையா என்பதுதான இதனுடைய பொருள் அப்ப இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு மாபாதக செயலை வணக்க வழிபாடு என்ற பெயர்ல நபீல் நாயம் சல்லா அலி சல்லம் அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவதாக நினைத்து கொண்டு இவர்கள் செய்கின்றார்கள் என்றால் இது போன்ற செய்திகளை நாம் மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் எத்தி வைக்க வேண்டும் உங்க மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து இந்த சுனர் ஜமாத்தினுடைய இந்த மௌலு கோட்டை கிடையாது இங்க வேற மாதிரியான வழிகேடு இருக்கின்றது அதை நாம் இங்கே தெளிவுபடுத்தி ஆக வேண்டும் என்ன மாதிரியான வழிகேடுகள் என்ன மாதிரியான ஒரு தவறான பாதையை நோக்கி மக்கள் போய் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் நபீல் நாயம் சல்லா அலி சலம் அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவதாக நினைத்து கொண்டு எப்படி வந்து அவர்கள் இந்த சுன்னத்துல் ஜமாத் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அல்லாவுடைய தூதரை கண்ணியப்படுத்துவதாக சொல்லி அல்லாவுடைய தூதரை கேவலப்படுத்தினார்களோ அல்லாவுடைய தூதரை இழிவுபடுத்தினார்களோ அதை விட மகா மோசமான வகையில அகிலேதி சென்று சொல்லப்படக்கூடிய இவர்கள் அல்லாவுடைய தூதரை கேவலப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கின்றோம் எப்படி கேவலப்படுத்துகின்றார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை உங்களுடைய உயிரை விட மேலானவராக நேசிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் கட்டளையிட்டு இருக்கின்றான் அவங்கள நம்ம பின்பற்ற வேண்டும் என்று அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அவங்கள நம்முடைய உயிரை விட மேலானவராக நேசிக்காதவரை நாம் மூமினாக ஆக முடியாது என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லி காட்டியிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இவர்கள் இந்த அகில அரிசி என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவங்க அல்லாவுடைய தூதருக்கு கொடுக்கக்கூடிய கண்ணியத்தை பார்த்தீங்களா என்ன மாதிரி கண்ணியம் கொடுக்கின்றார்கள் நபீல் நாயம் சல்லா அலி சலம் அவர்களுக்கு ஒரு யூதன் லபீத் பின் அகசம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு யூதன் சூனியம் வைத்து விட்டானாம் அவன் வச்ச சூனியத்துல நபீல் நாயம் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் ஆறு மாசம் கிருக்கு பிடிச்சு அலைஞ்சாங்க இதுதான் அல்லாவுடைய தூதரை கண்ணியப்படுத்துற லட்சணமா அல்லாவுடைய தூதரை மதிப்பதனுடைய வெளிப்பாடு இதுதானா அல்லாவுடைய தூதரை நேசிப்பதனுடைய வெளிப்பாடு இதுவா அல்லாவுடைய தூதரை இப்படித்தான் நீங்கள் நேசிப்பீர்களா அவங்க வந்து ஆறு மாசம் இது போன்ற பாதிப்பின் காரணமாக காணையுகையலு இலை அவர்களுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரியான பிரம்மை ஊட்டப்பட்டது அப்படியே பிரம்ம பிடிச்சு திரிஞ்சாங்க 
இது எப்படி எத்தனை மாதம் தொடர்ந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு மாத காலங்கள் இவர்களுக்கு ரசூல் சலா அலி சலம் அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டது இப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டதனுடைய விளைவாக நபீல் நாயம் சல்லா அலி சலம் அவர்களுக்கு நாம என்ன செய்யறோம் என்ன செய்யல அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சான் எந்த அளவுக்கு குழப்பம் ஏற்பட்டது என்றால் அவங்க ஒரு செயலை செய்திருக்க மாட்டார்களாம் ஆனா செஞ்ச மாதிரி தெரியுமா அவங்களுக்கு ஒரு வேலையை செஞ்சிருக்க மாட்டாங்களாம் ஆனா செய்தது போல அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு தோற்றம் ஒரு பிரம்மை ஊட்டப்பட்டது காணல் இலை அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரம்மை ஊட்டப்பட்டது ஒரு வேலை இப்ப ஒரு ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து ஒரு நூறு ரூபா வாங்கியிருக்கோன்னு வைங்க திருப்பி கொடுத்துருக்கல நம்ம கொடுக்கல நூறு ரூபா கடை வாங்கிட்டோம் திருப்பி கொடுக்கல கொடுத்த மாதிரியே யாவும் ஒரு நமக்கு அப்படின்னா நம்ம யாரு இப்ப அப்படிப்பட்டவர்கள் நம்ம சாப்பிடவே இல்லை சாப்பிட்ட மாதிரி யாவும் வருது ஒரு ஊருக்கு நான் போகவே இல்லை மெட்ராஸுக்கு நான் போகவே இல்லை மெட்ராஸுக்கு போன மாதிரி யாவும் வருது மழையே பெய்யல மழை பெய்யற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது அப்படின்னா நான் யாரு அந்த அளவிற்கு என்னுடைய மைண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நவீன் நாயம் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்களே சொன்னார்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இவர்கள் நம்புகின்றார்கள் என்றால் இதுதான் அல்லாவுடைய தூதரை நேசிப்பதனுடைய லட்சணமா இப்படி ஒருவன் நம்பினானே ஆனால் அவன் யாரு அவன் அல்லாவுடைய தூதரை நேசிப்பவனா எப்படி ஆக முடியும் அப்படி எவனோ ஒருத்தன் வச்ச சூனியத்தினால நபீல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்று ஒருவன் நம்பினால் அவன் எப்படி ஒரு முஸ்லீமாக இருக்க முடியும் அவன் எப்படி ஒரு இறை நம்பிக்கையாளனாக இருக்க முடியும் அவன் முஸ்லீமாகவே இருக்க முடியாது அவன் முஸ்லிக்காகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஏன் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் லபீது பின் அகசம் என்ற அந்த யூதனுக்கு வந்து விட்டது என்று ஒருவன் நம்புவானே ஆனால் அவன் தான் முஷ்ரிக்கு ஏன் ஆகு என்று சொன்னால் ஆகக்கூடிய ஆற்றல் யாரிடத்துல இருக்கின்றது அல்லா ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கின்றது குன் பய கூன் ஒரு விஷயத்தை குறித்து அல்லா வந்து ஒரு செய்ய நாடிவிட்டால் ஆகுன்னு சொன்னா உடனே ஆகிவிடும் இந்த ஆற்றலும் வல்லமையும் அவனுக்கு தான் இருக்கின்றது அலா குல்லிசையின் கதீர் அனைத்து பொருள்கள் மீதும் அவன் தான் ஆற்றல் உடையவன் அலா குல்லிசையின் ஷஹீர் அனைத்து பொருள்களையும் அவன் தான் கண்காணிக்க கூடியவன் லைச கமிசிலி இசை ஒன் அவனைப் போல எதுவும் கிடையாது வளம் அவனுக்கு ஒப்பாக ஒன்றும் இல்லை இப்படி நம்புறதுதான் இஸ்லாம் இப்படி நம்பர வந்தா தவிதுவாதி இப்படி நம்பர வந்தா இஸ்லாத்தை சரியான முறையில விளங்கி அல்லா ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் ஆற்றல் இருக்கு என்று நம்பக்கூடியவன் தான் முஸ்லீமாக இருக்க முடியும் இல்ல அல்லா மாதிரிய இந்த லபீது பின் அகசம் இருக்கான அவன் வந்து எங்கேயோ உட்கார்ந்துக்கிட்டு சில சீப்பு சில முடி பேரிச்சம்பல ஓலை எடுத்து சில வேலைகள் அவன் செஞ்சவனையும் ரசூல் சொல்லா அலை சொல்லத்தையே வீழ்த்திட்டாவன் இப்படி நம்புறவன் எப்படி ஒரு மூமினாக இருக்க முடியும் அல்லாவுடைய ஆற்றல் அவனுக்கு வந்துருச்சாப்ப அவன் எங்கேயோ உட்கார்ந்துக்கிட்டு என்னமோ செய்வானா இங்கே உள்ள அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுக்கு மைண்டு சேஞ்ச் ஆகி போயிருமா அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சூனியம் வைக்கப்பட்டு சூனியத்தினால் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுக்கு கிருக்கு பிடித்ததென்று எவன் சொல்லி நானா அவன் முசிரிக்காகத்தான் இருக்க முடியாது அவன் மூமினா இருக்க முடியாது என்று இந்த ஒரு உண்மையான விஷயத்த இவர்கள் நம்புகின்றார்களா இதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்களா கிடையாது ரசூல் சார் சூனியம் வச்சு அவங்க கிருக்கு பிடிச்சு அலைஞ்சாங்க நம்புகின்றார்களே இது எப்படி இறை நம்பிக்கையா இருக்க முடியும் இது எப்படி ஈமானாக இருக்க முடியும் இதுதான் அவங்க ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லத்தை நேசிக்கிற சொல்லக்கூடியவர்கள் இதை செய்யறாங்களே இதுதான் நாம இங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி அப்ப அல்ல தன்னுடைய திருமறையில இதற்கு எதிராக பேசுகின்றான் இது எக்கூலு லாலி மூன இன் தத்தபி ஊன இல்ல ரஜுல மசூரா எவன் ஒருவன் யாரு வந்து அல்லாவுடைய தூதருக்கு வந்து சூனியம் வைக்கப்பட்ட ஒரு நபர் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த தூதர் சூனியம் வைக்கப்பட்டவர் சூனியத்தினால பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குன்னு எவன் சொல்றானோ அது அநியாயக்காரன் அநியாயக்காரன் தான் அப்படி சொல்லுவான் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் இது எக்குழு லாலி மூன இன் தத்தபியூன இல்ல ரஜுலம் மசூரா நீங்கள் சூனியம் செய்யப்பட்ட ஒரு நபரைத்தான் பின்பற்றுகின்றீர்கள் என்று அவர்களில் உள்ள அநியாயக்காரன் சொல்றான் அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்ப ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்களுக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதா சொல்றவன் யாரு அந்நியாயக்காரன் முஸ்லீம் கிடையாதவன் அவன் ஒரு இறை நம்பிக்கையாளன் கிடையாதவன் அநீதியம் இழைத்தவன் என்று அல்லா எச்சரிக்கை செய்கின்றான் இந்த அநியாயக்காரர்கள் சொல்கின்றார்கள் ரசூல் சுலாம் சூனியம் வைக்கப்பட்டுச்சு ஆறு மாசம் பாதிப்புல இருந்தாங்க ஆறு மாசம் கிருக்கு பிடிச்சு அலைஞ்சாங்க என்று சொல்லக்கூடியதை பார்க்கிறோமே இது சரியா அவர்களிடத்துல நாம கேள்வி எழுப்புகின்றோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அல்ல இன்னொரு ஒரு இடத்துல சொல்லி காட்டுகின்றான் இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்து விட்டதாக சொல்லக்கூடிய அனைவரையும் நோக்கி அல்லா ஒரு அறைகூல் விடுக்கின்றான் அறைகூல் விட சொல்கின்றான் அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து 
பைத்தியத்துல ஆறு மாசம் நான் பைத்தியம் முடிச்சு அலைஞ்ச நீ சொல்றியா வா எவன்லாம் இந்த குற்றச்சாட்டு சொல்கின்றானோ அவன் எல்லாம் வா என்று அல்ல அழைக்கின்றான் தன்னுடைய தூதரை அழைக்க சொல்கின்றான் குள் இன்னமா அனைலுக்கும் விவாகிதத்தின் அன் தக்கூமுல் இல்லாஹி மசனா வ ஃபுராதா சும்ம ததஃபக்கரு மா பி சாஹிபிக்கும் மின் ஜின்னா நபியே நீங்கள் சொல்லுங்கள் வாங்களா எவன்னா எனக்கு பைத்தியம்னு எவன்லாம் சொல்றியோ எனக்கு வந்து பைத்திய பைத்தியத்துல ஒரு பாதிப்பு சிறு பாதிப்பு ஏற்பட்டு விட்டது என்று எவனெல்லாம் சொல்கின்றாயோ நீலா வா ஒவ்வொருத்தவனா வா ரெண்டு ரெண்டு பேரா வா வந்து நேர ஒதுக்கு என்னை சோதிச்சு பாரு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களை பார்த்து அல்ல பயிருங்க அறிவுகள் விட சொல்றான் நபி நீங்க இந்த மாதிரி சொல்லுங்க ஏன் வந்து டெஸ்ட் பண்ணான்னு பார்ப்போம் மாபி சாஹிபிக்கும் மின்ஜின்னா இந்த தூதருக்கு அதனுடைய அந்த பைத்தியத்தினுடைய சிறிய அளவு கூட தாக்கம் கிடையாது சின்ன அளவு கூட அவர் பாதிக்கப்படவில்லை பைத்தியத்தினுடைய எந்த ஒரு பாதிப்பும் அவருக்கு ஏற்படவில்லை என்று அல்லா டிக்ளர் பண்றான் இந்த வழிகட்ட கூட்டம் சொல்கின்றது ஆறு மாசம் பைத்தியம் பிடிச்சு அலைஞ்சாங்க அதுல நம்மள்ட்ட கேள்வி வேற கேட்பாங்க நாங்க பைத்தியம் நாங்க சொன்னோம் கிறுக்கு பிடிச்சு அலைஞ்சாங்கன்னா சொன்னோம் நாங்க சொல்லாத நீங்க சொல்லக்கூடாது நாங்க என்ன சொன்னோம் அவங்க என்னென்னலாம் செய்யறாங்களோ ஒரு வேலையை செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனா செஞ்சுதான் நினைப்பாங்க அப்படி ஆறு மாசம் நினைச்சாங்க அப்படித்தானே நாங்க சொல்றோம் நாங்க என்ன பைத்தியம் இப்படியா சொன்னோம் நாங்க பைத்தியம் எல்லாம் சொல்லலையே பிரம்மை ஊட்டப்பட்டார்கள் இப்படித்தானே நாங்க சொல்றோம் ஆறு மாசம் பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இருந்தாங்க இதைத்தானே நாங்க சொல்றோம் பைத்தியம்னா நாங்க சொல்றோம் என்று சொல்லி நம்மளிடத்துல விதண்டாவாத கேள்விகளை கேட்கின்றார்கள் இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே இதுக்கு பேர் என்னது இப்ப ஒரு தோறு என்ன செய்யறாரு ஒரு திருட்டு பைய பத்து மாடி ஏறி பத்தாவது மாடியில் உள்ள ஒரு வீட்டுக்குள்ள உள்ள நுழைஞ்சு பீரோல உடைச்சு உள்ள உள்ள நூறு பவுன் நகையை எடுத்துட்டு அவன் கீழே இறங்கி விட்டு ஓடினான் ஒரு செய்தி அவங்கள்ட்ட ஒரு தோறு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி ஒருத்த என்ன செஞ்சா பத்து மாடி ஏறி இருக்கிறான் பத்தாவது மாடியில் உள்ள ஒரு வீட்டு கதவை அவன் திறந்திருக்கிறான் அவன் உள்ள உள்ள பீரோவை திறந்திருக்கிறான் நூறு சவுனை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே கீழே இறங்கி ஓடிட்டான் உடனே நம்ம என்ன செய்வோம் கொள்ளை அடிச்சிட்டானா திருட்டு பைய அப்படின்னு கேட்போம் உடனே அவர் சொல்றாரு உங்கள்ட்ட இந்த செய்தியை சொன்னவர் சொல்றாரு திருடன் நான் நான் சொன்னேன் கொள்ளை அடிச்சானா நான் சொன்னேன் பத்து மாடி அழகான முறையில் ஏறினாரு அழகான முறையில் உள்ள நுழைஞ்சாரு பீரோல அழகான முறையில் திறந்தாரு நூறு பவுன் எடுத்தாரு அழகான முறையில் இறங்கி போனார் இப்படித்தானே நான் சொன்னேன் திருடன் நான் சொல்லவே இல்லையே நான் சொல்லாத அபாண்டம் சொன்னாதீங்க என்று சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அதுதானே இது பைத்தியத்துக்கு உண்டான எல்லா வேலையும் செய்வாங்களாம் அல்லாவுடைய தூதர் மேல இதை அள்ளி போடுவார்களாம் பைத்தியம் செய்யக்கூடிய வேலையெல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அப்படி பைத்தியத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவரை போல செய்தார்கள் செய்யாதத செய்ததாக சொன்னார்கள் மனைவியிடத்துல உடலுறவு கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் உடலுறவு கொண்டதாக அவர்கள் நினைப்பார்கள் அந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது என்று நீங்கள் அல்லாவுடைய தூதர் மேல இட்டு கட்டிவிட்டு பைத்தியம் முடிச்சு அலைஞ்சதாக சொல்லிவிட்டு ஏன்பா இப்படிலாம் அநியாயம் பண்றீங்க ஏன் இந்த மாதிரி அல்லாவுடைய தூதரை இழிவுபடுத்துறீங்கன்னு கேட்டா நாங்க இங்க இழிவுபடுத்தினோம் அப்படி வந்து ரசூல் சலாஹிசம் பிரம்ம பிடிச்சி அலைஞ்சாங்க இப்படி சொல்றது என்ன பைத்தியம் அர்த்தமா என்று கேட்டார்களே ஆனால் இவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நெஞ்சழுத்தம் இருக்கும் அல்லாவுடைய தூதரை இவர்கள் எந்த ரேஞ்சில் வச்சிருக்காங்க என்று பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்ப அல்லாவுடைய தூதரை இழிவுபடுத்துவதை கொள்கையாக வைத்துக் கொண்டு என்னன்னு கேட்டா புகாரில் வந்துருச்சுல புகாரில் இருக்கிறதுனால நாங்கள் அப்படியே நம்புவோம் புகாரில் இருந்தால் நீங்க அப்படியே நம்புவீங்க அப்ப புகாரில் இருந்தால் எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டீங்க புகாரில் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி நம்பிட்டு போவீங்களா எடுத்து காட்டவா புகாரில் இருக்கிற ஹதீஸ் எல்லாம் எடுத்து போடுவோமா ஒரு ஒரு நபர் அறிவிக்கிறார் ஐயாமுல் ஜாஹிலியாவுடைய காலத்தில் சில குரங்குகள் ஒரு குரங்கு வந்து உபச்சாரம் பண்ணிருச்சான் அந்த உபச்சாரம் செய்த பெண் குரங்கை எல்லா குரங்குகளும் சேர்ந்து கல்ல கொண்டே இருந்துச்சு அந்த குரங்குகளோட சேர்ந்து நானும் அந்த குரங்குக்கு கல்லறி தண்டனையை நிறைவேற்றினேன் என்று சொல்லி ஒரு நபர் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி புகாரில ஆதாரபூர்வமான செய்தி என்று பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த அகிலை அதிசி இமாம்கள் இதை வந்து பத்துவா கொடுப்பாங்களா எந்த ஒரு குரங்கு விபச்சாரம் பண்ணாலும் அந்த குரங்கு கல்லால் எரிஞ்சு கொள்ளணும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் குரங்குக்கு மத்தியில் கல்யாணம் நடக்குமா குரங்கு மத்தியில் விபச்சாரம் என்று எங்க இருக்கின்றது அது பகுத்தறிவு இருந்தா தானே அதுக்கு வந்து சட்டங்களை சொல்ல முடியும் குரங்கு கல்யாணம் பண்ணிச்சா குரங்கு வலிமா கொடுத்துச்சா குரங்கு மகள் எவ்வளோன்னு கேட்டுச்சா குரங்கு எப்படி தலா கூடும் குரங்குக்கு எப்படி நீங்க வந்துக்கிட்டு கல்லறி தண்டனை கொடுப்பீங்க புருஷன் குரங்கு எது பொண்டாட்டி குரங்கு எதுன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ எப்படி கல்ல கொண்டு எரிஞ்ச 
சொல்லுங்க விளக்கம் சொல்லுங்க அதனால என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டாலும் மகளே திசையில் அடுத்த அடுத்த நாளே பதில் சொல்லிடுவாங்களாம் இப்போ நாளைக்கு எப்படி குரங்கு உபச்சாரம் பண்ணு நாளைக்கு விளக்கம் சொல்ல போகிறாரியமா சரியா விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டும் இந்த குரங்கு உபச்சாரம் பண்ணுச்சுன்னு வந்தாலே பொய்னு தெரியுதா இல்லையா அப்போ உங்களுடைய மூளையை கொண்டு நீங்கள் யோசிக்கணுமா இல்லையா புகாரி மாம் எழுதியிருக்காரு கட்டாயம் பண்ணியிருக்கும் புகாரி மாம் ஒவ்வொரு குரங்காக தேடி அலைஞ்சிருப்பாரு கரெக்டாக பார்த்து தான் எழுதியிருக்காரு புருஷன் குரங்கு எது பொண்டாட்டி குரங்கு எதுன்னு புகாரி மாமுக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியாதா உலகத்தில் என்று கேட்பீர்களா கேட்க போகின்றீர்களா அப்போ புகாரில் இருந்து எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அப்போ இதை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க பார்ப்போம் அதே மாதிரி பார்க்குறோம் என்ன மாதிரி வருகின்றது சகுனம் என்பதே கிடையாது என்று அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் சகுனம் பார்ப்பது சிர்கு என்று அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஏவன் ஒருத்தன் சகுனம் பார்க்கிறான் அவன் இணை கற்பித்து விட்டான் என்று அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் எச்சரிக்கை செய்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் புகாரியில் வருகின்றது சவுனம்னா என்ன இப்போ நான் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறேன் இப்போ பள்ளி வாசல் வெளியே போகிறேன் ஒரு பூனை குறுக்கால போகுது இப்படி குறுக்கால போனேன்னா கெட்ட கெட்டது எனக்கு நடக்கும் நான் நம்புனேன்னா இதுக்கு பேர் சகுனத்தை நான் நம்புறேன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் முசிலி காயிட்டேன்னு அர்த்தம் ஏன் படைச்ச ரப்பு என்ன நாடுனா அதுதான் நடக்குமே ஒழிய குறுக்கால போனதுனால எனக்கு கேடு நடக்குமா நடக்காது குள்ளை யுசீபனா இல்லாமா கத்தபல்லா குலனா வகுவ மௌலானா அல்லா விதித்ததை தவிர வேறொன்றும் எங்களை அணுகாத அவன் தான் என்னுடைய பாதுகாவலன் இப்படித்தான் சொல்ல வேணும் ஒரு முஸ்லீமே ஒழிய சகுனம் பார்க்கிற முஸ்லீமா இருக்க முடியாது என்று அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் விளக்கி இருக்கின்றார்கள் ஆனா புகாரில் வரக்கூடிய செய்தியை பார்க்கிறோம் சகுனம் என்பது உண்டு நவீன் லாயம் சலாம் சொன்னாங்களாம் சகுனம் பார்க்க வேண்டும்னு சொன்னாங்களாம் எப்படி ஏற்றுக்கிறது மூன்று விஷயத்தில் சவுனம் பார்க்கலாமா தெளிவாக என்னென்ன விஷயத்தில் பெண்களுடைய விஷயத்தில் சவுனம் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கால்நடைகளுடைய விஷயத்தில் சவுனம் பார்க்கலாம் வீட்டு விஷயத்தில் சவுனம் பார்க்கலாம் ஒரு பெண் வீட்டுக்கு வர்றா கல்யாணம் முடிச்சு கூப்பிட்டு வர்றோம் இந்த பெண் வந்ததுனால தான் தொட்டதெல்லாம் தொடங்குச்சு பீடையா போச்சு சகுனம் பார்க்குறானா இல்லையா அப்படி பார்ப்பதே அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அங்கீகரித்தார்கள் ஒரு வாகனம் ஒரு கால்நடை ஒன்று வாங்குகிறோம் இந்த கால்நடையை நம்ம வாங்கினதுனால எனக்கு ரொம்ப பீடை ஏற்பட்டுருச்சு அல்லது பெரிய அளவுக்கு எனக்கு கேவலம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னால் இது ஓகே கரெக்டு தான் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னாங்களாம் அதே மாதிரி வந்து வீடு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம் இந்த வீட்டில் குடியேறினதுலேருந்து எல்லாமே பீடையாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா இப்படி சொல்வதை மார்க்கத்தில் அல்லாவுடைய தூதர்வர்கள் அங்கீகரித்தார்கள் என்று சொல்லி புகாரில் இருக்கின்றது செய்தி ஒப்புக்கொள்வீர்களா ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அறிவிங்க பார்ப்போம் சகுனம் பார்க்கலாம் என்று அறிவிங்க பார்ப்போம் புகாரில் உள்ள அரிசியை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் இன்றையிலிருந்து சவுனம் என்பது ஹலால் நாங்கள் சவுனம் பார்க்கலாம் என்று சொல்கின்றோம் என்று தைரியம் இருந்தால் அறிவிங்க பார்ப்போம் அப்படி அறிவித்தீர்களே ஆனால் நீங்கள் முஷ்ரிக்காகி விட்டீர்கள் அதே மாதிரி தான் நாங்கள் அல்லாவுடைய தூதருக்கு சூனியம் செய்யப்பட்டதாக வரக்கூடிய செய்தியும் எப்படி இட்டு கட்டி பொய்யான செய்தியை எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் அதை நீங்கள் நம்பி கொண்டிருக்கின்றீர்களே இது சரியா என்று கேள்வி கேட்டால் ஹதீஸ்களை மறுத்து காஃபிரா போயிட்டாங்க கழுதையா மாறிட்டோமா யார் கழுதையா மாறினது வாங்க விவாதம் நடத்துவோமா யார் கழுதைகளா மாறினது என்று குரங்கு உபச்சாரம் செய்வதாக சொல்லி நீங்கள் தான் குரங்குகளாக மாறி இருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் கழுதையாக மாறவில்லை நாங்கள் பகுத்தறி விவாதம் பேசி நாங்கள் அல்லாவும் அவருடைய தூதரும் எங்களுக்கு எப்படி கற்றுத்தந்தார்களோ அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் சரியான பாதையில் நோக்கி பாதையை நோக்கி பிரயாணித்துக் கொண்டிருக்கிறோமே ஒழிய யார் கழுதையாக மாறினது வாங்க பேசுவோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அல்லாவுடைய தூதரவர்களை இப்படி கேவலப்படுத்துறது யாராவது பார்த்துருக்குறோமா நாங்கள் மதிக்கிறதாக சொல்லி கேவலப்படுத்துவது இப்படித்தான் இழிவுபடுத்துகின்றார்கள் அதே மாதிரி அல்லாவுடைய தூதர் இந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டவனையுமே அப்போ வந்து ஒரு மலக்குமார்கள் வந்து சூனியம் செய்யப்பட்டதாக சொன்னாங்களாம் அந்த இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தியில் வரக்கூடிய செய்தியை சொல்கிறேன் அப்போ வந்து ஒரு கிணத்தில் வச்சுருக்காங்க சூனியத்தை அப்படின்றவனையும் இந்த சூனியத்தினுடைய பாதிப்பு விளைவாக எந்த அளவுக்கு ஆகிப்போச்சுன்னா அந்த தர்வான் என்ற கிணறாம் அந்த கிணத்தில் உள்ள தண்ணினா அப்படியே மருதாணி சாய கலரில் மாறிப்போச்சு பாருங்கள் எப்படின்னு பாருங்கள் அந்த மதினால் உள்ள பேரிச்சம்பளங்க மரங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஷெய்தானுடைய தலையை போல ரொம்ப கோரமாக மாறிவிட்டது வைக்கக்கூடிய சூனியத்தில் இப்படிலாம் மாறுமா கிணறுக்கு அப்படியே கலர் மாறுமா அப்படியே வந்து அந்த மரங்கள் எல்லாம் அப்படியே செய்தானுடைய தலை மாறி மாறிடுமா உடனே ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் வந்து அந்த இடத்துல போய் அதை எடுத்துட்டாங்களாம் வெளியே அது எடுத்து ஆயிசார் இல்லான்னு கேட்டாங்களாம் இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி தான் ஆனால் இட்டு கட்டப்பட்டது அதை பிரிக்க வேண்டியதான யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இல்லை வேணாம் பிரித்தா இதில்
இப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்பை அல்லாவுடைய தூதருக்கு ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தியதாக நம்புகின்றீர்களே இதுதான் முஷிரிக்குன்னு சொல்றோம் இப்படி நம்பருவன் இணை கற்பிப்பவன் அவனுக்கு பின்னாடி நின்று தொலக்கூடாது அவன் இணை கற்பி அவன் மூத்தா போயிட்டான்னு அவனுக்காக பாவ முனிப்பு தேடக்கூடாது அத்தகைய பள்ளிவாசலில் போய் தொலக்கூடாது அது அல்லா தொல தடுக்கப்பட்ட பள்ளிவாசல் என்பதை நாம் பிரகடனப்படுத்துகின்றோம் அந்த மாதிரியான நபர்கள் இஸ்லாத்திலிருந்து வெளியேறி விட்டவர்கள் என்று சொல்லி நாம் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இப்படி நம்பக்கூடியவன் ஒரு முஸ்லீமாக இருக்க மாட்டான் என்று நாம் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் அப்போ அல்லாவுக்கு இணை இருப்பிக்கக்கூடிய இந்த வேலை என்னன்னு கேட்டால் சூனியம்னு வார்த்தை தான் இருக்கல குரானில் அறுபத்தொம்பது இடத்துல இருக்குது எழுபத்தொம்பது இடத்துல இருக்குதுன்னு ம மக்களை டைவெர்ட் பண்ணுறது அறுபத்தொம்பது இடத்துல வந்ததுனால அதெல்லாம் கரெக்டின் ஆயிருமா ஃபிரோன்ற வார்த்தையும் தான் இருக்குது என்னங்க உங்கள் பிள்ளைக்கு என்னங்க பேர் வச்சுருக்கீங்க ஃபிரோன்னு பேர் வச்சுருக்கீங்க என் பிள்ளைக்கு ஏன்னா ஃபிரோன்னு பேர் வச்சா குரான்லேயே எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களே ஃபிரோன்னு சொல்லுவீங்களா சொல்ல முடியுமா பொய் பொய்ன்றது ஒரு உண்மை அப்படின்றான் அவருத்தவன் பொய் நான் சொல்கிற பொய் தான் உண்மைன்றான் ஏன்டா பொய் சொன்னேன் பொய்யின்னு நல்லா சொல்கிறானா இல்லையா குல் ஜால் ஹக் வஜா ஹக்கல் பாத்தில்னு நல்லா சொல்கிறான் இல்லை பொய்யின்னு அப்போ பொய் பேசுகிறது என்ன தப்பா அல்லாவே குரானில் சொல்லிட்டான் இல்லை பொய்யை பற்றி என்று சொல்வீர்களா அது சரியாக தப்பானு பாரு சூனியம் என்பது சூனியன்னு ஒன்று இருக்குது பொய்யின்னு ஒன்று இருக்குது ஜோசியம்னு ஒன்று இருக்குது செலன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு ஆற்றல் இருக்கா இல்லையா அதுதான் கேள்விங்க சூனியம்னு அல்லாவே குரானில் சொல்லிட்டான் இல்லை இப்படி சொல்லி மக்களை வழி டைவெர்ட் பண்ணுறது சிலைகளை போய் ஒருத்தவர் வணங்குறாரு ஏன்டா சிலையை வணங்குற அல்லாவே குரானில் சொல்லிட்டான்ல சிலை இருக்குன்னு சிலை இருக்குடா அதுக்கு ஆற்றல் இருக்கா அதுதான் நான் கேள்வி ஜோசியம்னு ஒன்று இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம் ஜோசியம் இருக்குது இந்த நம்பிட்டாங்கடா ஜோசியத்தை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஜோசியம்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்கு ஆற்றல் இருக்கா அது சொல்கிறது சரியா இதை கேட்கணுமா இல்லையா அப்போ சூனியம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அல்லாவே குரானில் சொல்லிட்டான்ல அல்லா குரானில் சொல்லியிருக்கா என்ன சொல்லியிருக்கான்னு சேர்த்து பாரு கணவன் மனைவியை பிரிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கான் அல்ல எங்க சொல்லியிருக்கான் அல்ல மமா கும்பி தாரி நபி மின்னாகதின் இல்லாபி இதுன்னு இல்லா அல்லா நாடி நாளை தவிர இது அவர்களால் செய்ய முடியாதுன்னு அல்ல சொல்றான் ஆனால் இது எதுக்கு அல்ல சொல்றான்னா சூனியத்தை பத்தி அல்ல சொல்லவில்லை அதுல அல்ல வந்து சூனியம் அல்லாத இன்னொரு ஒரு கலையை அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அந்த ஆரூத் மாரூத் என்று சொல்லக்கூடிய செய்தான்கள் இரண்டு செய்தான்கள் அந்த சுலைமான் நபியினுடைய காலத்தில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க சூனியத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்குறான் சூனியத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுதே இங்கே வார் இந்த சூனியத்தை கற்றுக்கிட்டா நீ காவிரா போயிடும்னு எச்சரிக்கிறான் அந்த எச்சரிக்கைக்கு பயந்தவர் என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க அப்போ சூனியை வேணா வேற ஏதாவது கற்றுக் கொடுன்னு கேட்டிருக்கிறான் அவனுக்கு என்ன செஞ்சுருக்கான்னா இந்த கணவன் மனைவியை பிரிக்கக்கூடிய ஒரு கோல் மூட்டக்கூடிய ஒரு கலை ஏற்றி விடுறாங்களா இல்லையா தூவம் போட்டு விடுறாங்களா இல்லையா இதே பல பேர் தொழிலாக திரிகிறாங்களா இல்லையா இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் நான் பிரிச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நாலு பேரை வற்றி வச்சுருக்கேன் திரிகிறானா இல்லையா அந்த மாதிரி கோல் மூட்டக்கூடிய ஒரு கலையை அந்த செய்தாங்க ரெண்டு பேரும் கற்றுக் கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறான் அது சொல்லி அல்ல என்ன சொல்கிறான் இதுவும் கூட இப்படி இவன் கோல் மூட்டுறதும் கூட ஒமா ஹும்பி வாரி நபிகி மின் அஹதின் இல்லா பி இதுன்னு இல்லா அல்ல நான் தான் அதுவும் பிரிக்க முடியும்னு நல்லா சொல்கிறான்னா இவங்க சூனியத்தோடு கொண்டு அதை எப்படி முடிச்சு போடுற சூனியத்துக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை இவ்வளவு தெளிவாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் இவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் சூனியத்தினால் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னதாக எந்த ஒரு ஆதாரமும் காட்ட முடியாது எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடையாது சூனியம்னு ஒன்று இருக்குது அது ஒரு கண்கட்டி வித்தை இல்லாத விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரி ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு வேலையை அவன் உங்களை செஞ்சு கொண்டிருக்கின்றான் இது அல்லாவுடைய பவரை வச்சு நான் செய்கிறேன் அவன் சொன்னானா அவன் முசிரிக்கு இப்படி அல்லாவுடைய தூதரையே அவன் நான் கவுத்தி விட்டதாக ஒருத்தவன் சொன்னானா அதை எப்படி நீங்கள் நம்புறீங்க அதை எப்படி நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றீர்கள் இதை தான் கேட்குறோம் இதுக்கு பேர் அல்லாவுடைய தூதரை நேசிக்கிறதா அல்லாவுடைய தூதரை நாங்கள் பின்பற்றுகின்றோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இதை நம்பலாமா சிந்திக்கணுமா இல்லையா அப்போ இந்த அளவிற்கு வழிகேட்டின் பக்கம் போய்கொண்டு அவர்கள் நம்மளை வழிகேடர்களாம் நம்ம வந்து சிந்தனையற்றவர்கள் மிருகங்களை போன்று சிந்திக்க மறுக்கின்றோம் என்று சொல்லி அவர்கள் மிருகங்களாக இருந்து கொண்டு அவர்கள் சிந்திக்க மறுத்து கொண்டு அவர்கள் இதை நியாயப்படுத்தி பேசிக்கொண்டு அல்லாவுடைய தூதரை அவர்கள் இழிவுபடுத்தி விட்டு அந்த பிளைட் அப்படியே நமக்கு திருப்பி போடுகின்றார் என்பதுதான் இதில் ஒரு யதார்த்தமான உண்மை அதே மாதிரி அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் உம்மு ஹராம் என்ற ஒரு பெண்ணிடத்தில் தனியாக இருப்பார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை நேசிக்கிற லட்சணத்தை பாருங்கள் அது அந்நிய பெண்மணி அந்த உம்மு வராம என்ற பெண்மணி அந்நிய பெண்மணி அந்த பெண்மணியினுடைய வீட்டில் போய் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் தனியா
அப்ப எழுதியிருந்தா எல்லாத்தையும் நம்புவதாக இருந்தால் அந்த சௌனம் என்பதை நம்பணும்னு சொல்லி வரக்கூடிய செய்தியை நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம் நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டோம் அவங்களே சொல்லுவாங்க போய் கேட்டு பாருங்க அதி சிறுக்கா இல்லையான்னு எடுத்து காட்டுங்க புகார்ல தான் இருக்கின்றது எடுத்து காட்டினா இதை நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் அந்த மாதிரி இதையும் மறு அப்போ மருத்துவம்லாம் காஃபின்னா நீ தானே மறுத்துருக்கிற நீ காஃபின்னு சொல்லு அப்போ உன்னே நீயே காஃபின்னு சொல்லிக்கோ நான் முசிரிக்க ஆகி போயிட்டேன்னு சொல்லிக்கோ உன்னே நீயே நான் கல்வி ஆகிட்டேன்னு சொல்லிக்கோ டிக்ளேர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் அப்போ என்னென்னா உங்கராம் என்ற அந்த பெண்மணி தனியாக உட்காந்து ரசூல் சல்லா அலை சல்லாம் ஒரு பெண் பார்த்து விடுறதுன்னா அவ்வளோ நெருக்கமாக உட்காந்து செய்ய வேண்டிய வேலை ரசூல் சல்லா அலை சல்லாம் அவர்கள் அவரிடத்தில் இருந்தார்கள் என்று தெளிவாக அந்த இட்டுக்கட்டப்பட்ட செய்தியில் இருக்கின்றது நாம் அதை மறுக்கின்றோம் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் ஒழுக்கத்தினுடைய உறைவிடமாக ஒழுக்க சீலராக திகழ்ந்த ஒரு உத்தம தூதர் இந்த மாதிரியான ஒரு வேலையை செய்திருக்க மாட்டார்கள் அந்நிய பின்னிடத்தில் தனியாக இருந்திருக்க மாட்டார்கள் என்று நாம் சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதர் நம்ம கேவலப்படுத்துகிறோமா யார் கேவலப்படுத்துகிறா இப்படி அந்நிய பெண்ணோட தனியாக இருந்ததாக சொல்லி நீங்கள் தான் கேவலப்படுத்துறீங்க என்னென்னு கேட்டால் இப்படி அந்நிய பெண்ணோட தனியாக இருந்ததாக சொல்லும் பொழுது வேறு வழி இல்லை பதில் சொல்லி ஆகணும் எப்படி அந்நிய பெண்ணோட தனியாக இருக்கக்கூடாது ரசூல் அலிஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க எவன் ஒரு அந்நிய ஆணு அந்நிய பெண் தனித்து இருந்தாங்களோ மூணாவது அங்கே ஷெய்தான் இருப்பதாக அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் எச்சரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் எப்படி அந்த பெண்ணோட தனியாக இருந்திருப்பாங்க கேள்வி வருதா இல்லையா பதில் சொல்ல முடியலை உட்காந்து ஐடியா பண்ணி இப்போ புதுசாக என்ன கண்டுபிடிப்பு அவங்க வந்து அவங்களுடைய சின்னம்மா எப்படின்னு பாரு இப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்க எத்தனை வருஷம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவங்க சின்னம்மா யார் ரிசூல் சார் வந்து சொன்னாங்களோ என் சின்னம்மா இது சொன்னாங்களா ஆதாரம் கட்ட முடியுமா அப்போ இட்டு கட்டக்கூடியவர்கள் நீங்கள் இல்லாத பிள்ளை செய்திகளை சொல்லக்கூடியவர்கள் நீங்கள் இப்படி சொல்லிவிட்டு எங்களை நான் எங்களை பொய்யாக்குறீங்க பொய்யர்களாக ஆக்குகின்றீர்களா அதே மாதிரி ஒரு அந்த வளர்ப்பு மகனாக வளர்த்த அந்த சாலிம் என்ற அந்த பையனை அவர் வந்து தாடி வச்ச இளைஞர் ஆகிட்டாராம் சஹ்ரா என்ற பெண்மணி அபு ஹுதைபா என்ற கணவர் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு குழந்தைய ஒரு பையன் எடுத்து வளர்த்துருக்குறாங்க ஒரு பெரிய இளைஞர் ஆகிட்டார் பெரிய இளைஞராகி தாடி வைக்க வச்சு பெரிய ஆளாகக்கூடிய அளவுக்கு தாடி வளரக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய ஆள் ஆகிட்டார் இப்போ வளர்ப்பு மகன் இல்லை என்ற சட்டம் வந்துவிட்டது இந்த சட்டம் வந்தவுடனேமே இப்போ அந்நி ஆன் ஆகிட்டாரா இல்லை அந்த அந்த ஆள் சாலிம் என்ற அந்த சகோதரர் வந்து அவர் அந்த சகாபி அவர் அந்நி ஆன் ஆகிட்டார் அந்த பெண்மணிக்கு சகலா என்ற பெண்மணிக்கு அந்நி ஆணு முன்னாடி வளர்ப்பு மகன் இருந்துச்சு வளர்ப்பு மகன் இல்லைன்னு நல்லா டிக்ளேர் பண்ணிட்டான் இப்போ அந்நி ஆணு இப்போ இவர் வந்து தனியாக வந்து சகலா என்ற அந்த பெண்மணி இடத்துல பேசிக்கிட்டு இருக்கார் கணவன் இல்லாத நேரத்தில் இது அபு ஹுதைபா அவர் கணவருடைய மனசில் வந்து ஒரு நெருடலை ஏற்படுத்துது ஏன்னா இது அந்நி ஆணு ஏன் மனைவியோடு நீ தனியாக உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரேன்ட்டு அதிருப்தியை மூஞ்சியில் வெளிப்படுத்தினார் இதை வந்து ரசூல் சல்லா அலை சொல்லத்தில் போய் அந்த பெண்மணி கேட்டாங்களாம் இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி உண்மை நம்பிடாதீங்க இது பொய்யான செய்தி இதை சொன்னோம்னு வைங்களேன் நாளைக்கு எப்படி ஃபித்ரா பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்படிலாம் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இது பொய்யின்னு சொல்கிறோம் அந்த செய்தியை சொல்லி இது பொய்யின்னோமா இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கிளப்பி விட்டாங்க கடைசியில் அதுக்காக தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி இந்த பெண்மணி வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா ரசூல் சார் போய் கேட்டாங்களாம் யார் ரசூல் இல்லை இப்படி வந்து தாடி வச்ச இளைஞராக இருக்கார் பெரிய ஆளாக இருக்கார் இந்த நபர் வந்து என்ன தனியாக வந்து சந்திக்கிறாரு தனியாக நான் வீட்டில் இருக்கும்போது அவரோட அந்த வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காரு என் புருஷங்காரனுக்கு இது பிடிக்கலை என்ன யார சூழலாக செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டாங்க உடனே ரசூல் சார் சொன்னாங்களா அப்படியா அப்போ நான் நீ என்ன செய்யணா அவனுக்கு வந்து பால் கொடுத்துரு அர்லிஹி எப்படி வந்து பிறந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுப்போமோ பால் ஊட்டு வாழ ஒரு தாய் அந்த மாதிரி நீ அந்த இளைஞனுக்கு பால் ஊட்டி விடு அர்லிஹி என்று சொன்னார்களாம் கேட்டோம் நீங்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்போம் என்னடா இது இப்படியா சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஒவ்வொருத்தருடைய உள்ளத்தில் நினைக்கிறீங்கல்ல இதைத்தான் அந்த பெண்மணி கேட்டாங்க யார் சூழல அவர் பெரிய தாடி வச்ச இளைஞராக இருக்கார் அவருக்கு போய் நான் பால் கொடுக்கவா அப்படின்னா நீ குடுமா நீ குடு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சார் சொன்னாங்க அதே மாதிரியே அந்த பெண்மணி போய் அந்த இளைஞருக்கு பால் கொடுத்தாங்க உடனே இதை செய்தியை வந்து அந்த கணவன்கிட்ட சொன்னவுனையும் அந்த கணவன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இப்போ தான் எனக்கு திருப்தியாக இருக்குன்னு சொன்னாராம் எப்படின்னு பாருங்க இந்த ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயத்தை அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்லியிருப்பார்களா உங்க நெஞ்ச தொட்டு சொல்லுங்க பார்ப்போம் அல்லாவுக்கு பயந்து சொல்லுங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டளை அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லியிருப்பார்களா பால்குடி என்பது இரண்டு ஆண்டு தான் அந்த ரெண்டு வயசுக்குள்ள
யோசனை பண்ணுங்க ஆபோம் எது உண்மை விளங்குதா இல்லையா இது சொன்னா வெளியே பித்தனா ரசூல்ஸ் கேவலமா பேசிட்டாங்க யாரு கேவலமா பேசினா அந்நிய பின்னத்தில் போய் பால் குடிக்க சொன்னாங்க அல்லாவுடைய தூதுரவர்கள் இப்படிலாம் கேவலமாக பேசுகிற மாதிரி இதெல்லாம் பொய்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இது இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த ஹதீஸ் இப்படி ஒரு செய்தி ஒன்று இருப்பதாக ஒரு செய்தி இருக்கு இட்டு கட்டப்பட்ட செய்தி ஹதீஸ்ன்னு எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் இது பொய்னு சொல்கிறோமா இதை சொல்கிறத மட்டும் கேட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள் கேவலப்படுத்திட்டாங்க நாங்கள் சொல்கிறத வேண்டியது இது உங்களை பார்த்து எங்களை கேவல இப்படி அல்லாவுடைய தூதரை கேவலப்படுத்திட்டீங்கன்னா இதை கொண்டு போய் நமக்கு எதில் பிரச்சாரம் பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் என்றால் அப்போ இவங்க எந்த அளவுக்கு விவரம் இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் அப்போ இதெல்லாம் வந்து அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்லியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் இப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இப்படி நம்புறது தான் ஈமான் இதைத்தான் தமிழ்நாடு தொழிஜமாக சொல்லி கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதரை நேசிப்பதென்றால் அல்லாஹ் எப்படி தன்னுடைய தூதரை அறிமுகப்படுத்தினானோ அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் எப்படி வாழ்ந்து காட்டினார்களோ அதை அப்படியே நம்புவதுக்கு பேர் தான் அல்லாவுடைய தூதரை சரியான முறையை நேசிக்கிறதே ஒழிய இப்படிப்பட்ட இட்டு கட்டப்பட்ட செய்திகளை நம்புவது அல்லாவுடைய தூதரை இழிவுபடுத்துவது தான் இதை ஒருவர் நம்புவாரையானால் அவர் முசிரிக்கு தான் அவர் அல்லாவுக்கு இணைகற்பித்தவர் தான் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி என்னுடைய இந்த முதல் உரையை நிறைவு செய்கின்றேன்